Welkom terug. Nou goed, dit is tijd voor volgens graan de ene media besprekings in Kristel Cornelissen van Marula Media sluit ons aan. Goedemorgen Kristel. Goedemorgen Jelle. Morgen. Groot story natuurlijk is die boer wat borg toch krijgt. Yes, um, dit is Louis Grobler, hij is de boer van Armelo. Hij was tien dagen lang in aanhouding nadat hij um, gloed twee jong kinders op het plaas raak gereid. Hij stond terug op twee aanklachten van moord, ook van aanranding van een derde kind. Um, Boortog is dinsdag aan hem toegestaan. Hij was, hy was lang in aanhouding, ook nogal uh, leiwige bedrag, 30.000 rand Boortog wat hij gekry het. Mense kyk na verskillende, of dier verskillende lense na hierdie voorval. Ek denk dit hang af, betekent aan wat er, in wat er kamp jy is, om dit, om dit ook so te stel. Wat betekent dat als onvermijdelijk conflict? Mensen het buiten die hoofd betoog. Um, een sê, jy weet, laat hy huis toe gaan, laat hy verder gaan boer. Hy is een man wat kyk naar een klein gemeenschap. Um, die andere kant sê, hy moet achter tralies bly. Die landros het, het vir my, um, hy, hy was baie diplomatisch daar oor geweest. Nee, dit is het ek vir een landros verwag. Hy het gesê, hy het van tevoor, hy het verwijs na voren gesê, want hy praat van wit op zwart geweld. Um, of my so dan om het kyk, weet ek nie die hevig reaksie wat sikke sake veroorzaak, maar hy sê uiteindelik is die wetgeving waarna die hoofd moet kyk, nie die emoties, nie ons allemaal het emoties, maar dit is ook hoekom ons een rechtsstelsel het, dit is ook om ons een landroos het, dit is ook om iemand anders onafhankelijk kyk na die stelfeite voor hom, al die ander goed word opgeweeg, maar uiteindelik is dit nie die een ding waar op een hoofdse besluit um, kan beris, nie, hy sê ook, hierdie man is nie skuldig of onskuldig nie, niemand het gesê hy is of hy is nie, dit moet nog in een verhoor bewys word, maar mense raak geweldig. Emotioneel. Emotioneel, mm. ja. oor hierdie saak. En dit, en dit is ook om dit hof toe moet gaan. Jy weet, die reaksie is groot. Soms moet jy net te, te, teruggeen, jy weet, dat die hof sy werk kan doen. Absoluut. Nou, ons is nou al so gewoond aan die type van voorvallen, waar, waar, ja. waar een groep aan een groep te nakom, sal die mens nou maar sê. Um, maar die, die algemene ding dwars dier is, dat is altyd een groep tegen een ander groep. Uh, uh, maar Peer, het een groep aan een groep te nagekom, of het een mens is in een ander mens gedoen of nie gedoen nie. Dit word, dit word altyd vertaal as groeperings wat teen mekaar is. In stede van, hier is individu en daar is individu, word dit uh, baie hmm. makkelijk een groepering ding. En allemaal kieskant op grond van meestal velkleer, ja. uh, uh, um, ten spuite van feite of, of, of uh, situasie, en dadelijk word daar oordele geveld door die publiek. Dis, maar het is greid dat die, die landroos gesê het, kom ons kyk eers wat gebeur, op die einde moet die wet die, die kies in maak, maar het is om te verwijzen naar wit op zwart geweld, wat in een vorige geval is, ik weet niet of dit die beste kies was om te doen, voordat je nog die geval aangehoor het nie, um, maar het is hartstikke om te sien, ja, net wat een wit mens is. en een zwart mens in diezelfde voorval betrokken is, Ma- maak het niet nie noodwendig, wit op zwart of zwart op wit, ja. is een misdrijf gepleeg of is een misdrijf nie, een misdrijf nie gepleeg nie, en dan vat die ons dit vandaar. Ja. En dit Afrika kan ons net nog nie voorbij vuil kleer kyk, nie, ons sê vir mekaar ons moed, Maar, maar ons kan nie. Krijg nie recht. Nee. En wat interessant was van die artikel, is dat die rechter gesê het, hy kan ook nie laat die media sy be, is besluit beinvloed nie, en dit is goed om dit te sien. Maar het sê ook, jy weet die twee kinders, die, die boer het blijkbaar gehoor, daar is mense wat in sy millielande is, hy het in die bakkie geklim, hy het gerei, en die kinders het voor die bakkie ingerei, of ingehaardlip althans, mm. is wat hulle gesê het, of beweer word en soan. So mense, nou maar sien hoe daar uitdra, ek denk dit is een hartseer situasie vir die hele gemeenskap, as so iets gebeur in die klein gemeenskap, is die hele gemeenskap gewoonlik geskok en geraakt alweer. Net, net so een voorval is alreeds uiterst traumatisch, ja. en dan om hierdie spanning boe op, boe spanning, te of spanning boe op trauma te laai, Dit helpt niemand nie. Hmm. Dan Christel, ons wacht nou nog die heel tyd eindelijk vir die saak, en nou word aanbeveel nou uiteindelik, dat die rechter John Sloppy geskoors moet word. Ja, John Sloppy is die rechterpresident van die Westkap, hierdie saak die hom kom nou al ja. jare, 14 ja, jaar, denk ek. 14 jaar, ja. Ja, maandag het die rechterlijke dienstcommissie aanbeveel, by president Cyril Ramaphosa, dat hy nou geskoors word. Um, hierdie berichtse kop sê, Sloppy's geskoors, en sal nie die einde van die saak wees nie. En kort is dit precies wat het is. Dit is nog lang nie. Hy gaan anhou, vech en vech en vech. 14 jaar is het voorbij gevleeg, as jy dan denkt. Hy, hy kan nog 14 jaar so aangaan, ek is oortuig daarvan. Hmm. Ek denk wat hartstikke is van die saak, is hier is jy die rechterpresident wat daarvan beweer, of daar word beweer, hy het twee ander rechters beinvloed in die saak. En ek en Peer het volgende oor gepraat, dat skorsing eindig maar enigste ding is ons... En as mens kyk ook na die taal, as mens kyk na beamtes, word dees ommie afgedankt nie. Amal word geskoors en amal sy salarisse word nog steeds aan hulle betaal. En ek denk, dis al vir ons stel, en dan waar kom my salarisse vandaan? 
belastning med dåligt. Ja, ni är hospital för alkoholiv. Men intressant är att slå på sig att att stämmer samma i manier i kommissie och vi undersöker med kar gesett var inte då så ongrundvetliga aspekt då. En det var på i historien så die 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 appell baserar. Verkligen det vi har bekämpt. Det är väl inte för mig så. Full av fysiska besvär. Vi måste inte för en slag kan råka för de kar de slag för att annan om själv när de övervint och säger dag inte övervag, men dan ook klara de övervint i verk doen wat we moeten doen. En 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 als je hoeft te werk doen, is het niet zoals wat jij gedenkt dat hij dit moet doen. Dat zei. Uit president Jacob Zuma zijn meester hier meer. Absoluut. Die op een bare beschermer, dus kom nog bij haar. Zij is bezig om dit te vervolmaak. En dat is hard zeer. Dus als ze van amper een grap maak, dan van ons rechtsproces als zoiets gebeurt. En dit is gezien de mensen waar die rechtsproces het gebruik vindt. Ja, want dat is. Je kijkt naar de vorige stoere, bijvoorbeeld die arme lovenzak. Dat is een reden hoe kom mensen die rechtbank moet vertrouwen. Die landros waar die arme lovenzak doen. Ja. Ik moet weten dat hij gaan kijken naar die stel feiten voor hem. Hij gaat niet. Om laat beïnvloed of iemand laat beïnvloed niet. En dan als rechter slopen beschuldigd wordt dat hij twee rechters van die constitutionele hof beïnvloed het, dan laat het mij ongemakkelijk worden die rechtbank. Want als die klein uit die op die grond, als die rechter president dit kan doen. Ja, en als hij die grond weet dat de hoofdse rechters kan beïnvloed, ze voelt hij meer een anders. Ja. Absoluut. Jij nog graag noemen ons me nog praat over die pale pale zaak. Dit is natuurlijk hier op een bar beschermer. Ons doen dit niet in al. We gaan voort met volgende krant en mediebespreking samen met Christel Cornelissen. Christel, kom ons praat gauw over die openbaar beschermer en die pale pale sage. Advocaat Mikke Bebani is weer terug in die hoof. Sy is in een strijd gewikkel op velerlei fronte om in haar post te bly. President Ramaphosa had al vroeger geskors, en daar was een algeruimheid kommer, dat sy moeilijk nie geskik is van haar ambt nie, daar was baie ongunstige uitspraak het tegen haar gewees. Die president al geskors kort nadat sy aangekondig het dat sy die pala pala diefstal gaan onderzoek. En haar rechtsband sê, nou maar kijk, hier is nou een bykie van botsing van belange. Die OB het gesê, ek gaan nie onderzoek en ek denk, dat is letterlijk een dag daarna, draai jy om en sê, wel, jy is nou geskors. Die president sy rechtsband sê, daar is geen botsing van belange nie. Hy gee sy volle samenwerking aan die onderzoek en hy weet baie goed, die saak gaan nie verdwijn net omdat hy die OB skors nie. Mekwee Bane is nie die saak nie. Die openbare beskermer is een instelling. Net omdat jy een aanklaar omkoop, beteken nie die hele NVG val om nie. So ek denk nie, jy kan billik aanvoer, jy weet, net omdat sy nie meer daar is nie, val die hele story in mekaar. Dit is nie die geval nie. Maar met Baanheid, wat ons nou, ons het vroeger ook oor gepraat, het is nou ook al geseen, is een meester met uitstel, vertraging, hoofdzaak op hoofdzaak, Daar is een bericht van Netwerk 24 wat sê 21 rechters in vier hoofdzake het reeds van haar nie gesê in verskillende aansoeke. Hierdie is vir my soos as jou pa nie sê gaan vraag jou ma. Ja, absoluut. En dan, ja, hou net aan, sy is aan nou oor wenies, maar sy sikkel nou aan die wenkant. Ja, en het was interessant dat een artikel ook sê ook, jy weet al rechtspunt gesê, sy was bezig met 6 klachtes wat die president, jy weet, betrek en soan. Maar weer eens, ek denk jy het het ook nou genoem, jy weet, dat dit gaan nog steeds voor, dit hou nie op nie. En die waardnemende openbare beskermer, collega Kakeela, het gesê, sy is nog steeds bezig met die sake. So niks van die val weg nie. En selfs, jy moet nou weet, as selfs die oppositiepartij die DA uitkom en sê, ok, dit is nie een geldige rede om haar nie te skors nie. Dan moet jy nou weet, dit is nie baie dat die DA nooit wenig saam met die president stem nie. Ja, elke ene, ehm, tree maar op uit sy eie belange. Ek denk jy, allemaal is altyd, dit is nie altyd so altruistisch as wat ons denk dit is, dit is vir die groter saak. Allemaal het maar altyd ergens een belang wat hulle probeer verdedig of bevorder. Gelukkig moet die hoofd oor hierdie goed besluit, ons moet nie, ons betaal net elke liewe keer. Vir hierdie hoofdzake betaal ons die een na die ander. Die OBS-se kantoor is die belangrike instelling jylle. Sy moet liefs haar tyd spandeer om te sê waarom sy die amp waard is, of die post waard is, of mense sy vertrouwe te verdien. Sy moet nie hierdie jakkels draaie gooi. Dit laat ons dink aan iemand wat sê hy wil sy dag in die hof hee, en wanneer hy om kruis sê hy, maar vandag is hy die rechte dag. Ja, absoluut. Dan die ander groot story natuurlijk is Eskom Beerkracht, ons weer die president het nou gepraat oor die feit dat hy groot plan hee, daar is tien stappe wat geïmplementeer gaan word, En ek sien bezigheid, is baie blij daarover. Ja, dit is uit verskye oorde verwelkom. Dit is altyd vir my half hier roon, is die oomlik waar ons so'n groot aankondiging oor iets gemaakt word. Waar is die beerdkracht nou? Ek weet nie, waar gaan die beerdkracht jyn? 
Je weet, ons gaan raak so'n bykie gewoon aan, dan maak iemand een groot aankondiging en dan verdwijn die beerkracht. Maar, maar in ieder geval, die zakengemeenschap is bij politieke partijen, ik denk gewone mensen, ja. het hierdie plan verwelkom. Ons wacht al 15 jaar hiervoor. Ons het al 15 jaar beerdkracht. Hmm. So, um, die president sê, jy weet, mens het nie een, een noodtoestand of een ramptoestand nodig om, hy verwijst naar common sense um, oplossings in werking te staan. Dit mag so wees, meneer de president, maar, maar dit jaar. het jylle 15 jaar gevat ja. om common sense oplossings. Absoluut. En ek wil nou sê, in werking te stel, ons moet ook in gedachte hou, jy is baie goed aangekondig, ja. In werking stel, jy kom ons, ja. Ah, <laughs> uh, ja. Die regering is baie goed met goed op papier stel. Hierdie is een prachtige plan. O, en ons het baie van hulle. Ons het kaste vol van hulle. Ja. Wanneer het in werking gestel moet word, verdwijn allemaal. Dit is soos jy sê, gemors en iemand moet opruim. En as jy om jou rondkijk, is hier nie een seel nie. En is drie keer oor begroting. Die, absoluut. Ja. Abs- en dan is dit nog net een plan, niks werk nog nie. En die mense wat wees, sal sê, as hierdie werk, as, as. Mm. jaar, baie minder beerkracht, twee jaar, moendlik geen beerkracht nie. Die regeringse reputatie laat om in die steek. Absoluut. En mense dan denk in die bureaucratie op hierdie stadium, wat al klaar in plek is, om, om, om te bepaal waar een krachtopwekker uh, bewerkingscapaciteit gev- gevestigd kan wees, al dan nie. En daar, hulle is, dit is een, wil mense een rompslop, maar dit is ook daar vir een rede, nie. Mens wil nie een kracht uh, aanleg geef op een plek waar sensitieve... Uh, uh, nee, nee, absoluut. Dit is ook een van die, een van die, van die kopper wat geoper word. Dus jy weet, wat gaan die uitwerking hiervan op die omgeving ja, wees? Ja, en, en basis is goed, soos, jy kan kracht terugstoot in die hmm. systeem en as jy sonpanele het, met watermachinkie, meneer die president, gaan allemaal nou weer by ons huis moet voorbij kom en nieuwe meters moet installeer ons nou onlangs hier in Swanee, een redelike debakel gehad met die prijs van in, 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 nieuwe meters installeer by huise. Um, die, die, so jy sê, die, die track record is nie daar nie. Hier is, daar is baie vraag, jy is baie goed gesê, maar daar is baie vraag. Hmm. Soos, hoe gaan dit werk? Ja. Um, ek is een bykie bekommerd, dat niemand ons gaan sê nie. Hmm. Dat hier net nog een groot aankondiging was. Wat gaan verdwijn? Dat hier, bijvoorbeeld een van die goed, <laughs> asjeblief, kan ek kan beerkracht verdwijn. <laughs> <laughs> Asseblief. Um, jy is baie, jy is baie vraag, een van die um, goed waar daar kommer is ook, is hier is geen specifieke tijdsraam werken nie. Ja. Mm. Nou ons weer die regering het tyd, ons strompel al 15 jaar dier beerdkracht, so ons kan seker nog 15 jaar terwijl ons hierdie plan deertrap. Ons oh. kan dit nie meer bekostig nie. So ja, jy het vraag, ja daar is kommer oor die um, omgevingsimpak, Maar hierdie is goed wat ons moet pak. Ons kan nie nie daarover praat nie, ons moet nou daad by die, by die woord voeg. Hmm. Ons moet iets doen. Hmm. Ek denk nog iets waar ons iets moet doen, is die stand van hospitale. <laughs> ja, dit is. Enige iemand wat al by staatshospitaal opgedaag het, en sommige mense sal vir jou wonderlijke verhaal vertel van werkelijke goeie ja. dienst. Daar is ja. ongelooflike gezondheidswerkers in die staatsdienstsector. Mens moet nie hulle allemaal oor die selfde kam steren, maar daar is mense wat nachtmerie ondervindings in staatshospitale, by klinieke het, daar is nie medicijne nie, daar is nie personeel nie, en die nou personeel is, wil hulle nie help nie. Hierdie, um, hierdie bericht verwijs na um, dokter Tim de Maier, wat op 10 juni geskoors is. Hy het een open brief geskryf oor die toestande by die hospitaal waar hy werk. Hy sê dit, 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 is, dit gaan nou so slecht, dat dit tot kinderse sterftes bijdra. Daar was gro- hy is toen een geskoors. Ja. Um, groot woede ontketen oor sy skoorsing. Toe sê die departement, nee, nee, hulle, hulle gaan dit laat vaar, hulle los die rietigstappen tegen hom. En nou kom het uit maar niks is laat vaar, nee, het is nie so'n bykie stiller gehou, de, die tigstappe teen om gaan voor die progressive veldvorm, sê, hulle is bekommerd oor die intimidatie van gezondheidswerkers, wat uitpraat oor die aaglike omstandighede. Die organisatie is bekommerd, en hulle moet ook wees, en ons moet ook wees. Hmm. Um, hierdie is die mens wat elke dag daar binnen werk, hulle weet hoe dit lyk ja. daar binnen. En ek verstaan een woordvoerder, hulle praat van spin, een woordvoerder sy werk is om te spin, ons moet dit in die beste moendelike licht stel, Maar die gezondheidsdepartement sy werk uiteindelijk moet wees om te luister na hierdie mense wat nee. weet. Waarom bepaal jy jou by een disciplinaire verhoor, waarom bepaal jy jou nie by die probleme wat geopper word nie? Ons het een meneer in Suid-Afrika om een ding gat oor kop te doen. Iemand sê daar is een probleem by die hospitaal en ek gaan soek die een wat gesê het. Ja. Ek gaan soek die een wat uitgepraat het. Jy soek die vlekje blaas en jy gaan hompakslag gee, jy gaan die hospitaal recht maak nie. 
Het ja. is makkelijk om die vlijkie blazer te gaan opspoor. Het is makkelijk om terug stappen te doen om in werking te stel. Het is moeilijk om een hospitaal recht te ruk. Mm. Absoluut. En ik denk als je bij plek kom word gaan het leid tot sterf is, <laughs> moet je erg daarna begin kijken op het historie. Hier die man sê, kinders gaan dood. Kom ons luister. Ja, dat is hard zeer. Christel, kom ons praat oor die leiers van die ANC en KwaZulu Natal. Het is interessante idees. <laughs> die ANC het interessante idees, ja. <laughs> die ANC is ook verdeeld oor baie dinge en die opzijstaan reel is een daarvan nie. So is nog iets waar hulle kan bekleid terwijl die rest van ons... Hulle sê as die olifante bekleid, krijg die gras neer. Dit is... Ja. Dit betek hier die ondervoel het vir my so. Die ANC is opzijstaan reel, sê enige partij het het van die ernstige misdrijf beskuldig word, hulle moet ons nou een kant staan, hulle kan nie verkies word nie. Um, maar sommige provincies, dat is verdeeldheid, sommige provincies sê, yes, ons met hierdie, ja. dit is een goeie ding, ons kan nie dat, uh, in het wijdjele lid van die ANC, weet ons allemaal sy name beswaarder nie, ons met die ANC sy reputatie beskerm, ons probeer vernieuwing in die ANC inbring, ons probeer vir mense sê, ons is nie hierdie corrupte organisatie wat staatskaping gefaciliteer het, of wat ook al die bewering tegen hulle is nie. Ander provincies sê, Nee, 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 nee. Hierdie reel word selectief toegepas, Kwasuli Natal is een van hulle. Ons het die naweek gesien die, wat, wat hulle noem die radikale economische transformatie, hulle het met die lauwere weggestap daar. Hulle is van die um, groeperinge wat sê, nee, hierdie opzij staan, reel gaan nie vir ons werk nie. En hulle wil het met die naweek bespreek word, dis die ANC's en Nationale Beleidskonferentie, ek denk het begin donderdag, hulle wil het met daar bespreek word en moendlik heel te mal laat vaar word. En natuurlijk sal hulle wel het met bespreek word en laat vaarpoort, want hulle sal daarby baat, die leiers in Kwasle Natal. Dit, dit, dit mag so wees. Nou kijk, ons weet die, die lang meisje is uit vir president Cyril Ramaphosa. Ek wonder net, as hy nou argument sal be, aangekla, waar kom ons sê iets loop nou lekker met die pala pala diefstal en hy word van iets aangekla, hy moet op sy staan. Dan. Ja. En ja. gaan dit nou nog steeds, gaan ons nou nog steeds baie hard bril en sê, Nee, 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 wacht, hierdie, ek, ons allemaal hou by die reels. Ja. Of gaan ons nou sê, ok, nee, nou pas hierdie reel my nou nie meer. Ja, ek denk dit is die groot vraag op allemaal groepen. Het gaan nou die reels, het gaan nou die toepassing van die reels. Selle is ons eerste story, die reels. Dit gaan by die reels. Hmm. En hier is nou een ding waar ek nou vir jou sal sê, dit is zwart of dit is die grijs nie. Hmm. True. Spaan, dit is spaan. of dit is nie. En jylle moet besluit. Maar die ANC, hulle geniet gevecht. Natuurlijk. Ja. Christel, um, dit is ongelukkig allemaal voor ons tijd dit vandaag, maar dankie voor die samengesels.